ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಬಾಬು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಕುಣಿಗಲ್ನ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬುಧವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಕಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಬುಧವಾರದ ಸಂತೆಯೂ ಸಹ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಡ್ಯೂರು ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಅಮೃತೂರು ಕೊತ್ತಿಕೆರೆ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಪೋದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಹ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮೊರೆ ಹೋದವು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಬಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಸಲತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕಡತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾವು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಜುಗುದ್ದಿ ಕೋಣಿಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸೋಣ ಆಗ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲಿ ದುಸ್ಕೊಳ್ಕ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಶಾಸಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದುಸ್ಕೊಳ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟಿ ಅವ್ರು ನಾನು ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಿಗೂ ತರದ ಕೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜಾತಿ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಸ್ಕೊಳ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಷಟ್ಯಂತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಕಿಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇವು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಭಾರ ನಡೀತಾ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು ಸಿಎಂಪಿಎಂ ರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಪಾಲಿಕೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸೋಣ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಕುಣಿಗಾ ತಾಲೂಕು ಗಂಡುಮಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿದರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕರವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಎಸ್ಪಿ ಉದೇಶ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿವಿ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯರವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಏನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ತಂದು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನಿದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಅಂತ ಏನು ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಆಮದು ಸುಂಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನು ಬಂದರೆ ಈ ಐನೋಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟನ ನಾವು ಹಮ್ಕೊತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸಹ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೂಲ್ನವರು ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಮುಕ್ತ ಆಮದು ನೀತಿನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮರಣ ಶಾಸನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಇನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಹಳೆಮನೆ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಓಟಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಾದಿಗರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತರಕಾರಿ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮಾದಿಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಘಟನೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮಾದಿಗರ ಮತವನ್ನ ತರಕಾರಿ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ನಾವೇ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ
ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ನೋವಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತು ಸಂವಾದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ನೀ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಾಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಂವಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಗಂಭೀರತೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಾಗರಾಜು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಪಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೊಟ್ಟಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಮೇಯರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಳಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಗಂಜಮಾರಯ್ಯ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನ ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಾಲಸಂದ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಹೊರವಲಯದ ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೆ ಪಾಲಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಾಳು ಮಧುಸೂದನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಈ ಮೂವರು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾಹನವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಶಾಸಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ರು ನೀಡಿದರು ಕೋರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಸುಮಾರು ಐದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸದ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಸದರು ನೀಡಿದರು ಈ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರು ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಅದರ ಬಾಬ್ತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊರೆತಿದೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಆದಂಥ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಜ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆಯನ್ನು
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಂ ನ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕೆ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ನಾಲಾ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಡ್ಯಾಂನೊಳಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಡಿಯೂರು ಅಮೃತೂರು ಹೊತ್ರೆದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೀರು ಉಳಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಡಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಡ್ಯಾಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನೀರಿನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇದೇ ಮೂವತ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿಬಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಎಸ್ಪಿ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಎಎಸ್ಪಿ ಉದೇಶ್ ಎಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲಾ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಓಟ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಓಟ ನಡೆಯಿತು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಓಟವು ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣರವರು ಹಸಿರಿ ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಡಿಎಆರ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಓಟವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತು ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕಲ್ಪತರು ಪಡೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪಾವಗಡದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾವಗಡದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿಲ್ದಾಣವೋ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೌದು ಪಾವಗಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳದೇ ಕಾರು ಬಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ಸಿನಡೆ ಸಾಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಬಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್ ರವರನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜೇಶ್ ರವರು ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಹೇಶ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂಬೆ ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂಬೆ ರಾಜೇಶ್ ಏನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ರಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣರಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶರಿದ್ದರು ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಈಗ ಮಹೇಶನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಹೇಶ್ವರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಸೂಲು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಹೇಶ್ವರನ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ನಗರ ಹೋಬಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಸರಿ ಜೈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್